はい、ウクレレダルマです、えー、本日はアヌエヌエの、えー、ムーンバードシリーズソプラの US200 をご紹介したいと思います見た目が結構ねおしゃれですよねカッタウェイいわゆる、えー、とヘポジションが引きやすいようにこっち側が削られてるんですけどよくあるこういうタイプじゃなくて完全にボディがこっち側短い部分でジョイントされているような感じのフォルムになっておりますこんな感じです結構だから作るの大変やと思いますね中のブロックなんかもこのネックの裏の接着のためのブロックなんかも特殊な斜めな形状になっていますでえー、っとこのローズとのバインディングもねおしゃれになってますここもちょっと太くなってますよねでこっち側も黒くなってきょ今日黒い濃い T シャツ着てきたから分かりづらいですけどここがねネックジョイントのとこがこう丸っこくなってるという感じですねここも太くなってますねっていう感じであの平らは平らなんですけどバインディングが厚みが変えられて、太さが変えられているというおしゃれな感じです。で、スペックは、えー、っとトップがムーンスプルースという特殊なスプルースですね。ただのスプルースではございません。えー、っと冬場のなおかつ新月の時に伐採しているスプルースです。で、冬場の新月で12月にまあ3日、1月に3日間。計6日間だけしかないんですけど、まあ、その,の、えー、時に伐採すると、まあ、冬場なので木も水分が少なくて栄養分も少ないということでなりもいいしで、えー、と耐久性も高い虫もつきにくいと言われてる材です非常に希少な材ですねでヨーロ、えー、とスイススプルースヨーロッパのスプルースなので非常に音もいいですねで、えー、サイドバックはローズウッドという感じで本当にアコースティックギターみたいなスペックにはなっておりますオール短板ですね全部センターツーピース材となっておりますで指板ブリッジは、えー、エボニートップヘッドトップもエボニーですねこのアヌエヌエのマークは、えー、マザー・オブ・パール白鳥貝が使われておりますネックは、えー、マホガニーでペグは後藤の UPT のギアペグが搭載されてますナットサドルは牛骨とで、えー、とこのポジションマークこれ月になってるんですねおしゃれなここ満月ですね15フレット12フレットに行くに上に行くにつれて月の満ち欠けが表現されておりますスポルテッドメープルで使う、えーポジションマークは作られていますでここのサウンドホールの周りのロゼットも、えー、スポルテッドメープルとローズウッドという感じですね、えー、弦は結ぶタイプのブリッジとなっておりますで、えー、とこちらはさらに、えー、と X ブレーシング普通は、えー、とグレーのブレーシング内部の補強のキーですねこうトップ板の裏にこんな感じで2箇所ぐらいこう貼られてるんですけどこれは X に貼られてるんですねこんな感じでこれはこうしていくギターでよく使われてる定番のブレーシング補強のキーの貼り方なんですけどウクレレでは珍しくてこれぐらいですね X ブレーシングは。でえー、っとそれによって鳴りも良くてなおかつ耐久性も高そうですね結構ずっしり重いんですよ終わりにはすごい鳴るんですよで音色もやっぱり綺麗ですしねこれはムーンスプルースを出せる技かあとはこの X ブレーシングをなせる技なのかなと思います
日本人のミツタさんかな、えー、とこのハンウェイの工場に行っていろいろ技術指導をしてるそうですハンウェイね実は中国で作られてるウクレレなんですけどもねっていう感じですさて、えー、ちょっと弾いてみましょうかやっぱりハイボリ狭いですけどよく伸びますね高いところまで,で手も入りやすいですねこのカッターでこれで。
まあ、えー、と今バッチリ合ってるんで無敵のウクレレですねこれソプラノでは新品でなかなかここまでならないですよねでコアロハみたいにハワイアンコアでねあのー、よくなるウクレレってのあるんですけどこういうソロウクレレでもしっかり応えてくれるウクレレってなかなかなかったんですけどこれいいんじゃないですかねこれは良いウクレレですねえー、とムースプルースっていうのがまたあのいいですよね伐採された経緯も含めるとめっちゃ寒い夜の新月の時で新月やから本当に月明かりもない真っ暗な時に着るわけですよね,ね月の引力とかの関係ですかねその時が一番水分量まあ冬場の方が水分少ないのは少ないんですけどでさらにその中でも新月の時が一番水分が少ない養分が少ないと言われててなのでえー音もいい耐久性もという材だそうです今日は、えー、アヌエヌエのムーンバードシリーズ US200 をご紹介させていただきましたそれではまた